又是你救了我，南宫一邪，我真是越来越搞不懂你了。你不用懂我。你今天对我好，明天又对我不好，你到底在想什么呢？我想什么，对你很重要吗？当然重要了。我这几天一直在想，你口口声声说不关心我，不在乎我的死活，可是。每次在我最危难的时候，你就会出现。你是来折磨我的吗？是。什么？我没听清。傲娇王爷，承认你关心我、在乎我，有这么丢脸吗？对了，你师傅叫什么呀？他看起来年纪也不大，嗯，就比我们大一点点吧。怎么会长了一头白发？师傅法号荣云，他自小连根清净，一心修炼，所以呢，相貌也比常人要年轻许多。我这一身的本领，都是他教的。荣云大师这么厉害啊！嗯。既然他这么厉害，能不能也教教我啊？呃，荣云大师收徒弟的，他是看心情的，他要求很高啊。记住，没有我陆青青搞不定的事情。哎呀，嗯嗯，嗯，拜师也可以。师傅好，这样他就可以先不用去找灵芝了。毕竟身体还没有完全恢复。谢谢师傅，师傅请用茶。等我从满荒森林回来，我一定要去拜荣誉大师为师。青青、嗯，我想问你一个问题：你这么想拿宝物，是不是想得到王后的宽恕，然后回去做你的太子妃啊？我要拿到宝物，这样才能解了百合的禁闭。百合从小跟我一起长大，就和亲人一样。青青，你的伤势呢还没有痊愈，你这样去拿灵芝的话，很容易晕倒在满荒森林。如果有什么危险，我还得去救你，那真的很麻烦。哎呀，你就放心吧，你就等着我拿完灵芝凯旋归来吧。嗯，记住，没有我陆青青搞不定的事情